ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് കലണ്ടർ മാപ്സ് ഓക്കെ കലണ്ടറിലുള്ള കണക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണിത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ നോക്കിയേ നമുക്കൊരു കലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അവിടെ നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കലണ്ടറിൻ്റെ സമചരി ചതുരത്തിലുള്ള ഉള്ളിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ മുകളിൽ രണ്ടും താഴെ രണ്ടും അല്ലേ അങ്ങനത്തെ നാല് സംഖ്യകൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുക എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ ഇപ്പം എട്ട് ഒമ്പത് അതേപോലെ പിന്നെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഈ കലണ്ടറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നാല് നമ്പേഴ്സ് ഒരു സ്ക്വയറിൽ വരുന്ന നാല് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുക ഇനി നോക്കിയേ ഇതൊരു ഗെയിം പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പോലെ നോക്കിയേ ഈ നാല് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് നാലും കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നോക്കിയാണ് ഗെയിം എങ്ങനെയാന്ന് ഈ ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ നാല് നമ്പർ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കിയേ ഇത് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് മൊത്തം നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ടിനെ നമ്മൾ ഇനിയും നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ നാല് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ നാല് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നോക്കാം ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടു മൂന്ന് എണ്ണം ഈ കലണ്ടർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഗെയിമിലൂടെ ഞാൻ എന്താ പറയാൻ നിങ്ങളോട് ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കി അടുത്ത നമ്പേഴ്സ് നോക്കി സ്ക്വയറിലുള്ള സിക്സ് സെവൻ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ നാല് നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർട്ടിയെ ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിക്കും ഓക്കെ ഫോർട്ടിയെ ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടെന് കിട്ടത്തില്ലേ അല്ലേ ഫോർട്ടീനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ടെന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ടെന്നിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടിയെ ടെന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫോർ കുറയ്ക്കും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടുന്നത് സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജോഡിയും കൂടി കലണ്ടറിൽ ഒരു സ്ക്വയറും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഏതെടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ടുക എത്രയൊക്കെ സോറി തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പം അറുപത്തി എട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നോ ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിക്കും നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സെവൻറ്റീൻ നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കും ഫോർ കുറയ്ക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഗെയിമിൽ എന്താ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് നോക്കൂ ഈ ആദ്യത്തെ നമ്പറിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ നോക്കി ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കലണ്ടറിൽ സ്ക്വയറിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ നാല് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കിട്ടും എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കലണ്ടർ മാച്ചിലെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് സംഖ്യ ആ സമചതുരത്തിൽ ഒരു നാല് സംഖ്യകൾ എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നാല് കൊണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കിട്ടും ഇതൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട നോക്കി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം
ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ പിന്നെ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത നമ്പറിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കലണ്ടറിൽ പോകും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കലണ്ടറിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടും കലണ്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എഴുതാം അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ എന്നാണ് ഇവിടെ സെവൻ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അൽജിബ്രയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ട ആ ഒരു നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ആ ഒരു തീയറി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടിയാലോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സുകളെല്ലാം എക്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അല്ലേ എക്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എക്സും എക്സും ടു എക്സ് ആയി ത്രീ എക്സ് ആയി ഫോർ എക്സ് ആയി മൊത്തം എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സ് ഉണ്ട് ഇനി നോക്കിയ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയാലോ ഒന്നും ഏഴും എട്ടായി അല്ലേ എട്ടും എട്ടും പതിനാറായി അപ്പം പതിനാറ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം ഇവിടെ രണ്ടിനകത്തും ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പതിനാറുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നാലിനെ എക്സ് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നാല് നാല് എക്സ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ നാലിന് നാല് കൊണ്ട് കുടിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനാറ് കിട്ടത്തില്ലേ നാലിന് നാല് കൊണ്ട് കുടിച്ച് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് നാലിന് എക്സ് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പം ഫോർ എക്സ് കിട്ടും നാലിന് നാല് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടും ഏത് സംഖ്യയാണ് കോമൺ രണ്ടെടുത്തും ഉള്ള ഏത് സംഖ്യയാണ് ഫോർ കോമൺ ആണ് അല്ലേ ഫോർ കോമൺ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബാക്കി എന്തൊക്കെ വരും അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോറും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയോട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ എല്ലാ സംഖ്യകളും നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം നമുക്കിവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ എക്സ് എന്തായിരുന്നു എക്സ് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു ഏത് സംഖ്യയായിരുന്നു എട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുവാണേ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എട്ട് എട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്രയായിരുന്നു എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ അപ്പം ഈ നാല് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിട്ടി കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം ഈ ഗെയിമിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് കലണ്ടറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് സംഖ്യ ഒരു സ്ക്വയറിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് സംഖ്യ നമ്മൾ എടുത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ കൂട്ടിയിട്ട് ആ ആ കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നാല് കൊണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യയാണ് ഉത്തരം വരുന്നതെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നാല് സംഖ്യയാണ് തുക തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ തുക തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുവോ അവർ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുക ഒരു കലണ്ടറിലെ നാല് സമചതുരത്തിൽ വരുന്ന നാല് നമ്പറിൻ്റെ തുക തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് പോകണം ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന വഴി നേരെ റിവേഴ്സ് പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തുക നമ്മുടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുകേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇപ്പം നാല് നമ്പറിന്റെ തുക തന്നിട
ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള നമ്പറിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഉത്തരം കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ വരുന്നത് ഈ മിഡിലുള്ള നമ്പർ ഒമ്പത് മടങ്ങാണ് ആ ഒമ്പത് സംഖ്യകളുടെ തുക അല്ലേ ഒമ്പത് മടങ്ങാണ് നയൻ ടൈംസ് ആണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അൽജിബ്രയിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ് എക്സ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അത് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക സെൻറ്ററിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പർ എത്ര വരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇവിടെ വരിക അതേപോലെ താഴെ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കിക്കാൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ വരും അതേപോലെ ഇവിടെയോ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ അതേപോലെ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ വന്നാൽ നോക്കിക്കേ എക്സ് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനേഴ് കിട്ടി പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിട്ടി അല്ലേ പിന്നെ പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് പോകുമ്പോൾ എട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ പതിനാറിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോകുമ്പോൾ ഒമ്പത് കിട്ടും പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിനാറിൽ നിന്ന് ആറ് പോകുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പതിനാറ് പ്ലസ് എട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനേഴ് അതേപോലെ പതിനാറ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാറ് ഇവിടെ സെവൻ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ എല്ലാ നമ്പരൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം എല്ലാ നമ്പരൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എല്ലാ നമ്പരൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാമോ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കണ്ടോ എല്ലാ നമ്പറും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടിയതാണ് കേട്ടോ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് അതേപോലെ എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി എക്സുകളെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കാം ഓക്കെ എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് വൺ എ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് നാലാമത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ഒമ്പത് എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നോക്കിക്കേ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടാം നമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഒരേപോലെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചെടുക്കാം പിന്നെന്താ മൈനസ് സെവനും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് സെവൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ മൈനസ് സിക്സും പ്ലസ് സിക്സും ഉണ്ട് പിന്നെയോ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയല്ലേ മൈനസ് എയ്റ്റും പ്ലസ് എയ്റ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല മൈനസ് സെവനും പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല മൈനസ് സിക്സും മൈ പ്ലസ് സിക്സും എന്താണ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം സംഖ്യകളെല്ലാം പോയി പിന്നെ മൊത്തം എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് എത്ര എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ എക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ഒമ്പത് മടങ്ങ് അല്ലേ ഇടയ്ക്കത്തെ സംഖ്യയുടെ എന്താണ് ഒമ്പത് മടങ്ങാണ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അപ്പം നയൻ ടൈംസ് ആണ് മിഡിൽ നമ്പർ മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒമ്പത് ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സമ്മ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് എത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത് എക്സ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് അറിയല്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടുക വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള നമ്പറിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എല്ലാ നമ്പറിൻ്റെ തുക നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനും കൂടി എടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഈ കലണ്ടറിൽ നമുക്ക് എടുത്താലോ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സംഖ്യ വേണേലും സമചത്വത്തിൽ വരുന്ന ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ എടുക്കാം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് ആറും ഏഴും അതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന്
നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ചോദ്യം കണ്ടോ ഫ്രം ദ സ്ക്വയർ ബിലോ ടേക്ക് ഇൻ നയൻ നമ്പേഴ്സ് മേക്കിംഗ് നയൻ സ്ക്വയർ ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ആൻഡ് ദ നമ്പർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു അല്ലേ ഒമ്പത് സംഖ്യയിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ നമ്മളത് കണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് നോക്കി നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്ക് നമുക്ക് ഒരു കലണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പർ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെ നമ്പറാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പിന്നെ ഏതൊക്കെ നമ്പരാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ അല്ലേ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അതേപോലെ ഇലവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അതേപോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കലണ്ടറിലുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് കണ്ടോ ഒന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് പേര് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ച് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കലണ്ടറിലുള്ള ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെൻട്രലുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് പതിനഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം പതിനഞ്ചിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ടുപോണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കണം കേട്ടോ ഓരോ സംഖ്യയും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ലെവൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിനെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക പതിനഞ്ച് നമ്മൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്ന നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അപ്പം എത്ര മടങ്ങാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ഈ പതിനഞ്ച് എത്ര മടങ്ങാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മടങ്ങാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ല ഒമ്പത് മടങ്ങാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അതേപോലെ തന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വരും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് നമ്മളിനി നമ്മൾ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ് എക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കിക്ക് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എക്സ് എഴുതാം ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ഡിപ്പർ എന്ത് വരുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ എന്താ വരുന്നത് പതിനാലും പതിമൂന്നും അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും അതേപോലെ ഇപ്പുറത്ത് എക്സ് മൈനസ് ടുവുമാണ് വരുന്നത് ഇനി ഓരോ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി താഴെ വരുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പത്തൊമ്പതാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ അത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ എത്ര പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പിന്നെന്താ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അതേപോലെ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തേഴും ഒക്കെ അല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഇലവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീനും പിന്നെ എന്താ കിട്ടുക എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീനും അല്ലേ ഇനി ഇതേപോലെ മുകളിലത്തെയോ മുകളിൽ എത്ര ഏത് സംഖ്യ കൊടുക്കുന്നത് ഏഴാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ് അപ്പം പതിനഞ്ചിന് എത്ര കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഏഴ് വരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പിന്നെ എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് സെവൻ അതേപോലെ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവും എക്സ് മൈനസ് ഫോറും ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര പോകുമ്പോഴാണ് വൺ കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനാല് പോകുമ്പോഴല്ലേ വൺ കിട്ടുക അതേപോലെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് പോകുമ്പോൾ ടു കിട്ടും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പോകുമ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന